或许是最好的方向。曾经给过的牵挂，你说还依然牵挂，只不过已不需要回答。来回争吵过多少啊？反复试探了多久了？你说何必浪费最宝贵的年华？有些缘分是注定的，怎么努力也没办法。小树发过芽，也未必能开花。可是你还记得吗？那年盛夏，那个傻瓜说的傻话。陪着你回家，陪着你长大，每天都记得打电话。可是你还记得吗？那道晚霞，最后一次送你回家，我没有讲话，因为怕眼泪落下。这一年夏天，我回到阔别已久的高中母校，距离我第一次跨入这座校园，已经过了将近十年。有人说，时间是这世界上最伟大的力量，没有人能拒绝它的改变。只是那些人，那些事儿，那段时光。还有某一个最惦念的名字，一直是心底最明亮的一束光，给我前行的勇气。教员同学，邱主任找你。回到这里，耳边穿梭的总是当年初夏的风，他所讲述的是不想被时间磨灭的成长轨迹。讲这个金属镁的特性。镁，先关上。它与水，还观察啥？和释放出氢气。跟上次爆炸的东西一模一样。大量的热，同学们切记，一定是热水啊！它的化学特性是前心赵成杰，还有何洛，你们都给我回来！你跑什么？这有什么可怕的？老师，你上次都炸过一次。<笑>我说何洛呀，何洛，你知道这次化学成绩你考了多少吗？不知道。全年级倒数第二，<笑>你就给我对了三道选择题，我猜你还是给我抄的，你给我过来。没抄。没抄也给我过来。来，我来教你做个试验。<笑>嗯、这样子啊。老师，你慢点。来，你帮我拿着这个。老师，你往近一点，这样。拿哪？拿这边。对，拿近一点。你你不是你，你往近一点。何、啊、洛，老师是你让我做的。不是我说，你还是让他上体校算了。他现在这成绩，你不要说考大学了。他就是拿个高中毕业证，他都费劲了。说实话啊，假如说不是特招的话，何洛根本进不了三中。啊，是是的，所以我们很感谢老师们。呃，这孩子也不是说一点优点都没有，他英语还是不错的。
，经常跟我说，他们那个英语林老师还是挺喜欢他的哈。这是别的之说。光英语好没有用啊，啊，偏科这么严重，这次莫迪考试，又是全年级倒数，他会影响我们升学率的。与其在这浪费时间影响别的学生，我看就早做点别的打算吧。可是老师，不管孩子怎么样，只要他没有想离开，你们还是不能放弃他的，对吧？邱主任，我送何洛来你们学校，也不是为了来给你们提高升学率的。赵成杰，甜心，能不能帮姐个忙呀？行啊，学校要帮你报名下学期的运动会项目，你帮姐动员一下呗。哦，这十几项嘛，咱们班一半的同学都参加，也未必够数啊。所以才让你动员嘛。行啊，我保证完成任务。阿洛，你大显身手的机会到了。给你报个女子一千五和女子八百怎么样？我不要。为什么？你最擅长干的事，除了上课不听讲以外，不就这个吗？说谁呢你？别为了甜心就欺负同桌，好好上自习。哎，王大哥。嗯，最最近有什么推荐的漫画吗？这别人我都能推荐，我这儿漫画你都看的差不多了呀。哎，对了，特别喜欢，国内从来没有引进，是我特喜欢的一个日裔美籍的这个漫画家画的。洛洛，你英文不错吧？你怎么知道？全英文对白，你应该能喜欢。我看看啊 s u m m e r Records。那就叫《夏日异闻录》呗，《夏日异闻录》，怎么样？不错，就叫《夏日异闻录》，啊，自己登进去吧。在今天之前，十七岁的夏尔一直是这所校园中默默无闻的一名普通女高中生
。然而，一个奇妙的邂逅，却改变了他整个人生。好像有危险，那是什么？快点把法典交出来！嗯，法典在那儿。你们不要过来，把东西交出来！啊还有哪位朋友也在看《Summer Records》？本人很喜欢这本漫画的画风，奈何英语不过关，很多剧情看不懂。希望哪位大神有缘看到了，能帮助翻译一下对白，谢了。求翻译、啊。别怪我没提醒你们啊！谁要是误闯这个镇，必死无疑。我给你画，这现在怎么变成画符了？什么？这啥是什么？来，你死了！赵成吉，你再说一遍，我怎么了？你没事，我死了。<笑>明天把你家长叫来。同学们，我给大家介绍一下，这位是新转来的张远同学。今后有什么困难，大家一定要互相帮助，知道吗？找地方坐吧，坐那。哎，夏夏，你听说了吗？今天我们班又转了一个新同学，长得超帅的。哎，快看，他来了！怎么会是他？他长得真的好帅呀、啊！我可以坐这儿吗？这个要问老师啊。昨天发生的事情，你不许对任何人说起，我会盯着你的。后来的夏尔终于知道，作为魔界的无上法器，那本万魔法典选择在夏尔的身体里寄居。从此以后 ，Kino 便不得不守护在夏尔的身边。是重量守恒定律应用的一个标准模型。它的应用条件是一个原来处于静止的细度。当细度不动物。发生相对运动的过程中，有一个方向上的动力。什么什么？一、二、一、二、一。同学，能不能小声点？这样很影响别人。何洛，张岩，上来把这个题解一下
质量 VM 的人站在质量 VM， 长臂 L 的竟是小川的右端，小川的左端靠在岸边。当他向左走到船的左端时，船左端离岸的距离是多少？我刚才是白讲了吗？哎，同学，刚才我手柄感很大声吗？你戴了耳机都听到了？我没听歌，戴耳机是为了睡得更安稳一些。啊？你数了三遍一。我数一的时候你数一，我数十三的时候你数一，我数二十五的时候你还在数一，但我数到二十九了，你却不数了。同学，这样很干扰我自我催眠。不是，你自己睡眠不好，你连累我也上黑板做题。我怎么知道那么小儿科的题就能把你难倒啊？小儿科。不记得我了吗？就有一次，公交车上，幺幺五，你啊，想起来了。同学，以后在公众场合放机灵点，坏人可到处都是。这这不是遇到你了吗？算你命好。你,你不会还想着什么英雄救美、共闯清关的老梗吧？啊！有时间想这些有的没的，不如多做几道题。女孩被挂在黑板上，真的不好看。哎，那公车男真的是张扬，运气不错嘛你。不是他，谁说是他？哎，哎，赵成杰是吧？谁跟你要吃的？你知道我谁吗？你是六班的打架王。不错呀，小爷大名都知道。我有个问题问你，你的梦想是什么呀？梦想啊？啊？凭着自己不懈的努力，闯出属于自己的天地。行了，行行。上次物理考试及格了吗？这这属于个人隐私，我不回答。是这样，我今天来找你吧，主要是来跟你谈合作的。我听说你们班玩电脑最好的就是你，是吧？嗯、我吧，准备干票大。怎么样？考虑考虑。你怎么不找你们班同学？长风，我跟你无冤无仇了，你别给我下套啊！下次年级考试，我手里有一线情报。下午第一节课是计算机课是吧？你呢？提前一个小时，计算机教室门口等我。你要是敢让别人知道，风里雨里，计算机教室等你。你到底行不行？哎呀，我不是在找吗？那小道消息到底准不准？不，我的消息可能不准吧？我可是亲耳在厕所听见邱主任跟我们班主任说的，他不至于说故意说给我听的吧？那他只说下次年级测验的题存在一个共享的文件夹里，又没说具体是说的哪个，我是不是得慢慢找？
。哎，这个文艺家就打开三次还开啊？是吗？哎，我去，这怎么这怎么下来了？是吗？不是你瞎点什么了？哎，你说就你这臭水平。不是你别点这个，你把这个关了，你先把就是这个，就不是这个，肯定是这个路径就进错了吧？谁呀？你们俩吵死了，还让不让人睡觉了？师傅！哎，我呀，长风啊。长风啊，你还没毕业？你俩认识啊？我上初一的时候，他上初三。那你现在上高一，那你也上高一，师傅说这些就没意思啊。你是不知道那时候我师傅有多厉害。我们那时候在网吧打 CS， 我师傅一个人拿狙虐了我四十多次，我最后连他人在哪我都不知道。哎，最后我真是心服口服，直接跪下认师傅。张远，什么时候进来的？你们进来之前，去。好了，师傅，可以啊。师傅，要你帮帮我呗，啊，你帮我把这题弄出来。你有什么要求，尽管提。我没什么要求。哎呀，张远。你就帮帮我们吧，哎，就我是啊，是。我真没兴趣参和你们这事儿，不就是一次测试，至于吗？师傅，真的至于？要不这样，你不是爱倒腾电脑吗？你要是帮我把题弄出来，我送一台最新款的笔记本给你，怎么样？这么大方？哎，这不是你们班的体育生吗？不是体育生，我有名儿，何洛，何洛的何，何洛的洛。你不是体育生，搬起那么大的箱子呀？他就是体育生。我能进三中，全靠我爸的赞助费，这也不是什么秘密了。买台笔记本电脑算什么？我说了，这一次我要是能考到八十分，我爸送一辆限量版的摩托车给我。你爸肯定知道你考不到八十分，随便说说逗你玩儿呢。那我就更得考到八十分，为了荣誉而战。师傅，就帮帮我吧，就仅一次。哎哎哎，物质收买不了人心，你人家仪表堂堂，怎么会干这么没原则的事呢？成交。嗯、真的、啊，师傅，谢谢师傅。张姐，你真好。祝贺你啊，我什么都知道。干嘛呀？什么意思这是？既然来了，还想走啊？我们结果放走一个知情人士。我不要啊给你递纸条算怎么回事啊？别问，少儿不宜。我去，你还吃了？哎，别问。为什么要强迫我加入你们呢？哎，你说，你想要摩托车，你怕请家长；啊，张远想要电脑，哎，那我什么都不想要啊。不是，为什么我放学我不能回家，我得在这第三棵树底下跟你们开会呢？要怪，那只能怪你自己来的时机不对啊。何洛，你不要把问题想得这么负面，好不好？这很有可能是上天给你开的另一扇窗，你总不能差劲给关上了吧？啊？你就不想体验一下考高分是什么样的感受吗？这有啥好体验的？有答案我也不会说的、哎。师傅，想考高分靠自己学不就完了吗？哎，行了，别说了
，人都到齐了，咱没商量一下怎么办？得有个计划。我觉得吧，是第一步。先把这个插到办公室的电脑上就行，剩下的交给我。办公室？谁去啊？不是，你们有没有点良心啊？哎，这里就我一个女孩嘞，还是应该提倡一下男女平等。你不是练长跑的吗？是吧？你不行你就跑啊！那裘主任能跑得过你吗？<笑>我给你存一下张远的电话号码，必要的时候你可以拨打紧急求助热线。你打了我也不一定会接。你刚才不是说喜欢靠你自己吗？行了，就这么着吧。明天中午准时行动，散会。接不进去、啊，不接电话，在这儿躲着呢。插是吧？来。整天不好好学习，满脑子都是班门邪道。何洛，你说是不是你的主意？不是你还有谁啊？是你学习最差。不对啊，每次年级倒数第一名都是我呀，他得比我强点。原来是你呀、啊。他和你情况不一样，我不管你们三个在外面做了什么，我抓到你，你就是主谋。主任，那个接收器是我给何洛的，他都不会用，是我们骗他进去的。张路，你刚来三中。不要被何洛这种学生带坏了啊！你和他还有他们俩，说白了就不是一条路上的人。那万一以后就走到一条路上了呢？你怎么又说话？啊！同样是上了自己，有的学生那是真睡觉。你看看张宇，啊，从初中就获得了全国编程大赛第一名，一看就是上花枪的料。像你们三个，学也白学。拿枪怎么了？华清怎么了？你睁大眼睛看看，啊，华清和你合作是永远不可能相交的地方。老师，哎哎，华清怎么了？华清再牛，背着一大学吗？我也能考上。我先把话撂这，我非华清不上我。把时间倒回去。把记忆还给你，我们会不会重遇？总是在提起，后来太可惜，拥有了全世界，却丢了你。微不足道的是，我依然还爱着你。你是否想起这件小事情？我们的过去最近开始慢慢清晰，多
想我还能再拥抱你。微不足道的是，我永远。爱着你，想用全世界换回一个你，可不可以让记忆重新为我归零？还能在这时？